。两位王爷，这一次下官赶来科尔沁，就是为了提醒你们二位，关键时候可不要站错了队。他们其他亲王郡王惧怕多尔衮，而且也跟大明没有任何的瓜葛，自然是不敢妄动。可是您二位不一样，现在皇太后跟大明皇帝的关系，难道你们若是归顺了大明，还怕大明皇帝会对付你们吗？洪先生，你的意思是让我们直接倒戈，归顺大明，一举将多尔衮给灭了？<笑>您说呢？嗯、啊，一边是狡诈多变的多尔衮，一边是您的亲妹妹，让您说，您应该相信谁？您应该倒向谁呢？父王，您看，人不为己，天诛地灭。吴克善，管他们什么满蒙同盟。现在皇太极早就死了，连你妹妹都成为大明皇帝的女人了，怎么为什么还在满洲这棵树上吊死？只是，父亲，这科尔沁部的各家王爷都围多尔衮马首是瞻呢。咱们想要控制整个科尔沁，可没有那么容易。一旦失手，只怕多尔衮还没有死呢，咱们父子都已经成为刀下鬼了。那又如何？我们掌握着科尔沁近四成的力量，只需要争取到一个郡王的支持，那就可以超越倒向多尔衮的势力。况且现在我们还有大明皇帝跟大玉儿的这层关系可以利用。如今大事早已经不在多尔衮这一边了。洪先生，您乃是大才。如今我们父子该当如何行止？还请先生能够指点迷津。王爷，倒也不难。第一，极力拉拢各家王爷，尽可能的将科尔沁部十个级进阶掌控者，直接倒戈，从背后给多尔衮一刀，此乃上策。洪先生，这科尔沁一共十个级，两个亲王、四个郡王控制着十个级，我跟吴克善控制着三个级。其余七个旗分别掌控在其他几个亲王郡王的手里，我们父子想要控制住整个科尔沁部，几乎是不可能的。第二，尽可能的拉拢几位相好的王爷，与倒向多尔衮的势力分庭抗礼，将他们给牵制住，以支援明军进攻满洲，此乃下策。既然有上策跟下策，那有没有中策？中策简单的很，那就是我们无法掌控住科尔沁的局面，那就只能智取了。表面上迎合科尔沁各部的王爷，主动联合他们，准备驰援多尔衮。无论如何，两位王爷也掌控着三个旗的兵力，只需要在关键的时候突然反水，干戈一击，战场之上就足以给多尔衮致命一击了。多尔衮呢，是必败无疑。只是我们之前一直在激愤于多尔衮篡位，对于前来的满洲使者都给晾在一边了。现在态度突然转变，只怕也会引起多尔衮的怀疑。王爷放心，前面的几波使者无功而返，满洲的压力越来越大。接下来，多尔衮还会再度派人来的，而且再度前来的使者，只怕地位会更高，甚至会派出他们几个亲王亲自前来。这时候就是我们的机会了。还会有使者来？不会吧？这多尔衮还不死心呢？报告，启禀王爷，大清的特使到了，距离王帐已经不过五十里了。来的是谁？回王爷，此次前来的是大清辅政王庄亲王吉尔哈朗。洪先生果然是天人。<笑>王爷，接下来就看你们的。既然吉尔哈朗来了，那下官就不便在这里停留了，还请王爷为我准备一个隐蔽之所，以免走漏了消息。诸位王爷，本王前来科尔沁部不是为了别的，只有一件事情，那就是诸位王爷能够集结科尔沁部的精锐。驰援圣经，助大清一臂之力击败大明，稳住我们辽东与草原的局面。庄亲王，您也别嫌本王说话难听，实在是多尔衮此次做的太过分了些。好歹大玉儿乃是我的女儿，福临更是我的亲外孙，即便是有什么矛盾，也应该先跟本王说一声的吧。本王再怎么样也会调停一下的。不至于你们满洲酿成了如此内乱，让大民趁虚而入。现在好了，我女儿下落不明，我外孙被杀，你们现在又想让我科尔沁部出兵相助？天底下哪有这么便宜的事情？王爷责怪的是，只是此次兵变实在是太过突然，即便是皇上与本王也毫无准备，都是鳌拜内斯挟私报复，猝然发难，即便是皇上都差点被鳌拜给害死了。可是现实就摆在这里，现在是我女儿下落不明，甚至传闻都落入明军手里了。庄亲王，我希望你能够给我一个合理的解释。庄亲王，自从蒙满结盟以来，两族如同一家，即便是有些矛盾，都是我们内部的事情。可是大明就不一样了啊！我们与大明乃是世仇，如今大明劲旅进逼圣经，作为盟友，我们绝对不能坐视不管。满珠洗礼，你说的固然是不错，可是本王心里头就是不舒服。怎么办？合着你的女儿外孙没有遭到如此厄运吧？啊，钟亲王，钟亲王息怒
。本王已经得到了确切的消息，原本阿哲汗听从我们皇上的诏旨，出兵进犯山西，缓解满洲面临的压力，结果阿哲汗大败而归，五万精锐损失过半呢、啊。当然，大明的日子也不好过。大明名将、国丈孙传庭战死的平型官，朱慈郎已经离世了。有生之年，一定要北逐大漠，将蒙古各部斩尽杀绝呀、啊！王爷，一个太过强大的大明，无论对于满洲来说，还是对于蒙古各部来说，都不是什么好事啊！我们最多就是一只狼，可是大明现在就是一头择人而噬的猛虎啊！中亲王，你你怎么说？到底是拿出一个态度来？唇亡齿寒呐、啊，我还能怎么办？难道还能眼睁睁地看着大清败亡，然后让朱慈郎将我们科尔沁各部给一口吞掉？罢了，庄亲王，无论如何，你们大清必须要为我找到大玉儿，而且还要尊封她为皇太后，这是本王出兵的条件。如果你能够答应，那本王就同意出兵，而且本王亲自统领大军前往圣经。哈哈哈哈哈！王爷，您就放心吧。